。皆さんは相撲を知っていますか相撲は日本の国技です。日本の国技です。この動画では相撲の歴史を紹介します。それでは始めましょう。はい皆さんこんにちは日本語ラーニングのゆうたですこの動画では相撲の歴史を紹介します相撲の歴史を紹介します相撲は日本の国技です日本の国技ですね国の競技です日本の競技相撲のルールは相手を倒したり相手を土俵まあ、あるいステージの外に相手を出したら勝ちそれがルールです僕のおじいちゃん僕のおじいちゃんは相撲が大好きです相撲が大好きだから僕とおじいちゃんは一緒に相撲をよく見ます外国の人で相撲の歴史をよく知っている人は少ないと思います日本人でも相撲の歴史をよく知っている人はそんなに多くないと僕は思いますそこで今回の動画では相撲の歴史を皆さんに紹介しますきっと驚くことがたくさんあると思うのでぜひ最後まで見てくださいこの動画の感想をぜひ日本語でコメント欄にコメント欄に書いてください日本語を書く練習になると思うのでぜひチャレンジしてみてくださいそれでは始めましょうまずは相撲の一番古い記録を確認しましょう一番古い記録を確認します相撲の一番古い記録は古事記と日本書紀にあります古事記と日本書紀にありますそれぞれぞ確認をしましょうまずは「古事記」の方から説明をします古事記は日本で最も古い書物です最も古い書物が「古事記」ですどれくらい古いかというと「古事記」は712年に完成したと考えられています712年に完成したと考えられています今は2022年なのでだいたい1300年前くらいに完成した書物です古事記には2人の神様2人の神様が力比べをした話が書かれています2人の神様がどっちが強いかどっちが強いかを比べた話が書かれていますこの2人の神様の力比べのお話が相撲に関する一番古いお話だと言われていますただこれは神様のお話なのでまあ、本当かどうかは分かりませんはい、これが古事記に残っている記録です次に日本書紀に残っている記録を確認します日本書紀は720年に完成したと考えられています日本書紀も古事記と同じくらい古い古書物ですね日本書紀ではこのようなお話が書かれています。紀元前26年に「のみのすくね」「大麻のけはや」という2人の人物が力比べをしたというお話です。これは神様のお話ではなくて2人の人間のお話です。この2人の対決力比べの対決が。相撲の始まりだと言われていますこの対決はのみのすくねが勝ちましたのみのすくねがこの対決に勝ちましたこのことからのみのすくねは相撲の祖相撲の父と言われていますつまり相撲を最初に始めた人というふうに言われていますこの2つのお話が相撲に関する一番古い記録ですこれが一番古い日本に残っている相撲のお話です神様が力比べをしたり二人の人間が力比べをしたとっても昔のお話です
。さてでは相撲は実際にどのようにして日本の国技になったのでしょうかどのような歴史があって日本の国技になったのでしょうかここからは相撲が人気になっていく歴史を紹介します昔の日本では相撲でその年の農作物お米とか野菜とかがよく取れるかそれともよく取れないかを占っていました2人が相撲をしてその勝敗どっちが勝ったどっちが負けたということでその年の農作物がよく取れるかそれともよく取れないかを占っていました相撲で農作物がよく取れるかそれともよく取れないかを占っていたなんて知らなかった人が多いのではないでしょうか相撲は占いとして日本のいろいろな場所で儀式として行われるようになりました儀式として行われるようになりました奈良時代になると天皇の前で毎年相撲が行われるようになりました天皇の行事イベントになりました毎年全国から相撲の強い人を集めて相撲大会を開いていたそうですこの奈良時代に相撲が天皇の住む場所で行われる行事イベントになりました今は行われていませんが当時は毎年行われていてだいたい300年くらい続いたそうです戦国時代には武士とか侍の戦いの訓練としてたくさん行われました武士とか侍の戦いの訓練としてたくさん行われました戦国時代は戦いの時代です戦い日本の中でたくさんの戦いがありました日本で一番有名な武将に織田信長という人がいます織田信長という有名な武将がいます彼は相撲が大好きでした織田信長は相撲が大好きでした相撲大会を自分で開いて勝った人を自分の部下にしていたそうです相撲大会で勝った人を自分の部下にしていたそうですそれくらい織田信長は相撲が好きだったし当時は相撲がとってもたくさん行われていましたはいそして江戸時代になっても相撲は人気でした江戸時代になっても相撲は人気でしたこの頃にはお寺を修理するためのお金を集めるためにお金を集めるために相撲大会がたくさん開かれました、はい、相撲大会を開いてお金を集めていましたお寺を修理するためになので江戸時代の頃には今のプロスポーツみたいにお金を集めて相撲大会をしていました相撲の試合をしていましたそして江戸時代には相撲を職業とするプロの力士たちが現れ始めました力士プロの相撲の人が現れ始めましたそして江戸時代には相撲がとっても人気の競技になりました超人気の競技になりましたそれは谷風小野川雷電という3人の超強い力士が現れたこととか江戸時代の将軍が相撲の大会を開いていたことなどが影響していますこの頃に今の相撲の基礎が確立されました今の相撲の基礎ができましたその頃からずっと続いていることを紹介しますたくさんあるんですけど例えば髪型です髪型はずっと同じです江戸時代の頃から力士の髪型はずっと曲げです曲げになっていますあと試合の前に行ういろいろな動作とか相撲の番付
相撲の順位制度番付相撲の順位の制度もずっと江戸時代の頃から続いていますなので相撲を見れば江戸時代の頃の日本にタイムスリップできると僕は思いますはいここまで歴史を紹介してきましたここまで見てきたように相撲は日本の歴史に長く関わっています相撲は日本の歴史に長く関わっていますだから相撲の言葉がよく日常でも使われていますまあいろいろあるんですけど今回は2つ言葉を紹介します1つ目は仕切り直しです仕切り直す仕切り直しですこれは相撲の言葉で試合をスタートし直すことを言います試合をもう一回やることを仕切り直しと言います相撲では2人の力士が同時に試合をスタートしないといけません同時に試合をスタートしないといけませんでもこれはとっても難しいですだから仕切り直しがよくありますテレビを見ていると仕切り直しがよくありますそしてこの言葉を日常会話では何かを初めからやり直すという意味で使います何かを初めからやり直すことを仕切り直しというふうに言います例えばこんな例文です今日の会議は明日仕切り直しましょうとか言います仕切り直すとっても便利なのでぜひ使ってみてください2つ目2つ目の相撲が起源の言葉は軍配が上がるです軍配が上がるという言葉ですこれもよく使われる言葉です相撲の試合では勝った方に軍配これこれですね軍配を上げますこういう風に上げます軍配は相撲の行司さんが持っているものです行司審判の人が持っているものです。勝った方に軍配を上げるので、日常会話では何か勝負に勝ったことを軍配が上がると言います。例えばこんな例文です。昨日の鈴木さんと田中くんのディベート対決は、鈴木さんに軍配が上がった。この意味は、まあ、鈴木さんと田中くんがディベート対決をしたけど、鈴木さんの方が勝ったという意味です鈴木さんに軍配が上がったというふうに言いますこれもよく使いますまあ、これは日常会話というよりもテレビとかでよく聞く表現かもしれません日常ではあんまり僕は言わないかなテレビでよく軍配が上がったという言葉が使われたりします2つだけ紹介しましたが他にもいろいろあるのでぜひチェックしてみてくださいはい、えー、動画を見てくれてありがとうございます、えー、少しでも相撲についてこの動画を見て面白いなっていう風に思ってくれたら嬉しいです、えー、相撲は体重による階級がありません体重による階級がありませんなので力士一人一人に特徴があって見ていてとっても面白いです相撲はとっても見ていて面白いですぜひ興味がある方は調べてみてみください例えば相撲協会の YouTube チャンネルもあったりするのでぜひこっちもチェックしてみてくださいこの動画が面白かったらぜひいいねあとコメントも日本語でも英語でも何でもいいんですけどしてくれるととっても嬉しいですはいということで今回の動画はこれでおしまいです相撲の歴史でしたバイバイ。